bater o um pulso na mesma passada, eu sou obrigada, por um momento, a jogar o peso do meu corpo na outra perna? Dá para perceber isso? Dá para ver que tem um balanço aqui? Tá? Eu não subi numa perna e fiquei assim, né? Por isso que eu falei. Né? Não, não fica, não é pé. Não pensa no pé. Eu quero que a bacia leve vocês para cima do movimento. Certo? Vocês estão vendo que o corpo está fazendo isso aqui, ó? Ó, que eu sou obrigada por um momento a ir para outra perna para eu conseguir novamente colocar essa no chão. Sim? O que, é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos precisando de mais um som que está no que está nesse miolo, nesse intervalo de tempo entre um pulso e outro, para que eu possa repetir a passada. E esse som, então, quem vai ser? Vai ser o som do contratempo. Ok? Esse som agora, ele, o meu corpo está pedindo para mim para que eu marque ele. Porque se eu quero marcar dois, o mínimo são dois, vocês vão estudar aqui comigo, o mínimo são dois pulsos, mas se eu quero marcar dois ou mais pulsos seguidos da música com a mesma passada, com a mesma perna, eu sou obrigada a dar mais um som para esse lado, para outra passada, né? E aqui, como a gente está falando do contratempo simples, nós vamos dar esse som para ele. Então, que no exercício anterior, a troca de peso só me colocou o som do contratempo na ginga, a repetição do pulso numa mesma passada vai me pedir que eu pise esse som. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tum, tiqui, tum, tiqui, tum, tiqui, tum, tiqui, tum. 